गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों आपका दोस्त और होस्ट राकेश मिश्रा हाजिर है आपके सामने इस मंडे की मॉर्निंग सभा में ऑल द वे फ्रॉम टोरंटो कैनेडा कैसे हैं दोस्तों तो चलिए फिर आज का टॉपिक इंट्रोड्यूस करते हैं मंडे में थोड़ा सा आज लेट हो गया है सो माफी चाहता हूं उसके लिए तो आज का जो टॉपिक आप देख रहे होंगे मैंने उसमें लिखा हुआ है लेकिन फिर भी बोलता हूं तो टॉपिक आज का है दोस्तों एम्बेरसमेंट एंड रिजेक्शन आर द बेस्ट टूल्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस तो दोस्तों आज का ये टॉपिक है तो आज का टॉपिक है द टॉपिक फॉर टूडे इज Embarrassment and rejections are the best tools for your extraordinary success, दोस्तों चलिए इस पर बात करते हैं आज का टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा टॉपिक है लेकिन बहुत मजा आएगा तो आधे घंटे आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा कम से कम बीस मिनट और बहुत मजा आएगा अजीब सा लगता है टॉपिक ये एम्बेरसमेंट और रिजेक्शन से हम कैसे एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं लेकिन दोस्तों प्रूव होगा यहाँ पे जस्ट स्टे विद मी सो बिफोर आई गो मच डीपर इन टू दिस टॉपिक ऑफ टूडे एम्बेरसमेंट एंड रिजेक्शन लेट मी आस्क यू वर्चुअली जस्ट गेस्ट दैट वॉट इज द मोस्ट डिफिकल्ट एंड रिवॉर्डिंग जॉब टूडे एट मार्केट प्लेस जस्ट मेक अ गेस्ट एंड इफ यू वॉन्ट आई वी रियली हैप्पी टू सी यू टाइपिंग ऑन द कमेंट एरिया जस्ट टाइप वॉट यू थिंक वॉट इज द मोस्ट Rewarding and challenging job today. Anybody? Okay, so let me let me say it that what is the most challenging and rewarding job today at the marketplace? And dosto, आप मुझसे agree करेंगे the job of a salesperson that is the most challenging and that is the most rewarding job today at the marketplace. So if you learn how to sell, you are unstoppable. But why it is so difficult the job of a salesperson? Yes, because of the rejection and embarrassment. Sometimes we feel so embarrassed to ask for the sale, or we feel scared of rejection. So, so if you learn to deal, how to deal with embarrassment and rejection, ladies and gentlemen, you are unstoppable, and not only in the sales. basically is many part of our life this embarrassment and rejection play very very important role you know there is a one three letter word is called ask and most of the cases in our life either is a personal or business if you ask you might get it but you never ask or hardly you ask because you are scared because of the rejection and embarrassment and you don't ask sometimes as simple as that you know i'm talking about <clears throat> youth you may love some girl but you are embarrassed to ask to say something to her or if you are at the workplace at a job place you might ask for the a uh, raise but you are scared of you know because of the rejection and embarrassment ladies and gentlemen you might have uh, uh, seen this and uh, basically realize in your own personal life that sometime you just uh, you know ask and you get it you know like uh, i was listening that one of the sales talk uh, basically one of the sales training and the person was demonstrating especially in north america i don't know how is true in india pakistan and those south asian countries but here in north america i challenge you you what you do all the utility and the you know especially the telecommunication internet telephone all the services you have just simply pick up the phone and ask for the discount negotiate with them believe me if the 10 services you call i am sure at least you will get one or two services discount by default for sure so that is the power of ask but sometime with most of the time we don't ask because we feel oh it might be embarrassing if someone say no or they might say no so because of this rejection and embarrassment we never try to reach out to those parties to ask for that sales for the discount or anything else so that is a power of rejection and 
embarrassment that if you learn how to deal with these two words uh, your life will become much much easier so ladies and gentlemen before i go any further now you have got little idea so now let me enter into uh, some of the example of the people who have really made a fortune by adopting this embarrassment on rejection in their favor so the one example i would like to take that great lady and her name is sara blakely so you might have heard this name sara blakely sara blakely is a us based lady and her product was spanx you might have you know those ladies uh, wear the garment spanx so she is the founder and owner of spanx and she is the first a woman billionaire selling a ladies garment in the recent time that is sara blakely ladies and gentlemen so what happened how she used to deal uh, uh, about the embarrassment that every day if she's not been embarrassed at least five times she used to go again maybe some shopping mall or someone to get embarrassed embarrassing means she used to visit offices to sell her product and people used to reject her but again she used to go back to the same office and same person so that she will get rejection and she will face the embarrassing situation so she wanted to become a bulletproof that dealing with embarrassment and rejection and ladies and gentlemen if you have time just search for sara blakely and you will be amazed that kind of the high story she is not you know she is just 46 year old lady now and she started i think 10 to 15 years back as a young girl and you will be amazed you will be amazed with her story what i will do i will also attach a link one of the interview she had with uh, uh, my great you know virtual coach james alcher and i will uh, you know provide this link in the comment area just listen this interview of sara blakely with uh, james alcher and you will be amazed the kind of lady she is so ladies and gentlemen that is the sara blakely let me read you know uh two lines that what uh, she says about the people who are who want to be really become successful she says that don't be intimidated by what your sorry she says that don't be intimidated by what you don't know that can be your greatest strength and ensure that you do things differently from everyone else that what she has to say what is she is stressing that do the things but different than others yeah as someone say that you know the great people they don't do different things they do things differently yeah so on this tone about doing the different things i would like to give two example today and you might be knowing these great guys you might have heard airbnb and the arabian b owner that you know the great a man and his name is brancheski he is the billionaire today in the real estate basically arabian b like he disrupted the hotel industry he doesn't own a single real estate but he is the billionaire by creating this rental you know the network uh, you know your property you can rent using arab you might be knowing what i'm talking about so arabian b this guy created this network of this real estate he doesn't own but he's a billionaire ladies and gentlemen what he did there were hotels there were the real estate there were rental places but out of the blue he just came and did things differently and that's it he used the power of social media and network and he became a billionaire it doesn't it took him like many decades just matter of couple of years he became a billionaire yeah so ladies and gentlemen i'm talking about arabian b a i r b n b and the owner brand chesky c h e s k y another example dosto i would like to take in the same the, the how people do differently uh, things differently another name is this kalanik uh, kalanik and kalanik is 
another guy, a crazy guy, what he did, he disrupted a taxi industry. We all know uh, Uber. So he's the guy now worth more than six billion dollars. So he became a billionaire in the taxi business, but he doesn't own a single taxi. Ladies and gentlemen, that is the power of doing things differently. So he became a billionaire, multi-billionaire, say I uh, same like Arabian B owner brand Chesky. So that's what uh, Sarah Blackley when she said that you know that don't feel bad that you don't know many things that might become your strength. Nobody knew what Arabian B is. Nobody knew what Uber is and somebody has created and became a billionaire. So ladies and gentlemen, as I said, the first woman, you know, see the woman power, the first woman who became billionaire selling the, you know, those ladies wear uh, the brand Spanx and that is Sarah Blakely, ladies and gentlemen. Yeah. So that is the power by doing things differently. Now let me give you my example, dosto. Hamesha, apni mein ek story isme zaroor add karta hoon. But before I go to my story to give my example, let me give some shout to the some great people join me this morning. And uh, first of all, uh, Mr. Dante Magnardi, thank you very much. Abdul Kayum Sahab, thanks a lot. Dr. Sanjay Kumar Tyagi ji, thank you very much for listening. Manish Singh ji, thank you. Anish Sheri, thanks a lot. Samir Chaturbeji, thank you very much. Shishir Kapil Sahab, thanks a lot. And Naveed Ahmed Qureshi Sahab, thank you very much. So let me give you my example. That how I use this embarrassment and rejection, a tool to do something in my a personal life. So what had happened that I moved here in Canada in 99 uh, in Toronto and then I went to a Montreal, lived a couple of years and then came back to Toronto after getting married. When I moved here, because my wife, you know, she didn't like that uh, Montreal and that area, you know, because of the English, French and, you know, not that, that much of Indian community. So we moved back to Toronto. Yeah. And then uh, we had our first son uh, in 2004. So now then I decided, hey, how to find friends? Yeah. So I was just thinking how to find friends. Let's use internet. And that time in 2004, this uh, uh, Facebook was not there. YouTube was not there. And, you know, not that much of social media. Those I think the Twitter has started. So what I did, I was just searching how to find friend or, or how to find person, something like that. Maybe one of the searches. And also, uh, you know, yeah, basically, I, I think I saw an ad on the Go Train and one of the website I just encountered and the website name was www.canada411.com. Even today that site exists, ladies and gentlemen. So what I did, I went to canada411.com and even today, if you go to that website, the very first homepage says that find person or business. So what I did... After looking that site, I was excited. I decided that I'm going to use this site to find my friends, my family friends. So what I did, I disconnected from that site and then I wrote like a 10 to 15 questions, kind of, you know, to certify friends, to filter out the friend, you know, so I have created a criteria of around 15 questions. So if you, someone was able to pass those 15 questions, then he or she will become a part of our family friend. And questions like A's, what A's group you are, which city you live, and you should be from North India, you should be married, you should have a kids, you should have these kind of, the, you know, um, uh, the job titles. So, you know, I created around 15 questionnaire. And then what I did, ladies and gentlemen, I called 252 families. Because what happened? You go to that website, find a person and put the last name. And they choose the city like Toronto, Brampton, Mississauga, whatever it is. And then with that last name, all the people will show up. So I used to use the North Indian last names. And then all these people popped up and I called. So I called 252 family in a matter of two weeks. And then I met, you know, one-on-one -on -one 36 families with somebody I met at the Tim Hortons, some coffee shop or somebody's house. And then finally on June 
of I think it was June 4th, 2004, June, sorry, June 3rd, 2004, I invited these 14 family finally to my house and these are my friends even till today some of them moved to us and you know still most of them we are in the connections so ladies and gentlemen what i did what i wanted to tell you here that calling those 252 family it was not a joke when you call them sometime i by mistake repeatedly maybe twice or thrice i call the same family and one of the families still i remember she said if you call next time i will call police you know and not only that oh because you know how you want to make a family friend how you are going to start even and same time, some cases, people were so eager to become a family friend. They said, thank you very much for reaching out to us. We are here like um, almost a year. We don't know many people and we are feeling so lonely. So thank you very much. So there are people like that also. But many people, they even cannot imagine that someone can call them to find to, 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 for the family friendship. And my idea was, you know, that if you have like similar kind of, you know, thinking people, then our kids uh, will interact with their kids and, you know, our kind of the family get together or our source, you know, like a holy Diwali and so many other functions we can celebrate. That was the whole idea. And it went very well. So that was an idea. So basically giving my story, if many people will not, even many of my friends, they tried later on, but, you know, they say it's not that exciting because it's not so easy to deal with the people, especially if you're calling for friendship. Oh, so ladies and gentlemen, because we scare of rejection and embarrassment and same way we do in our business place. As I said, the sales is the most difficult and most rewarding job. But if, and why is it difficult? Because we scare to deal with the rejection and embarrassment. So if you can learn these two skills, ah. Uh, you are unstoppable, ladies and gentlemen. So that's what I gave my example give some more example because you know I really get admired from the woman power so one woman I gave an example who became a billionaire just by selling a lady's garments and that was a lady uh, Sarah Blakely let me give you two more uh, woman example who became a billionaire by dealing with rejection and embarrassment so ladies and gentlemen you might have heard the movie series called Harry Potter yes Great lady Harry Potter's writer and her name we all know J.K. Rowling. J.K. Rowling. The book when she wrote the manuscript first time, you know, tens of times she got rejected. Officially, if you go to Wikipedia, 12 times is officially mentioned. But the, as she has talked in some of the interviews that many, many more than that times she got rejected. But if she has taken rejection to her heart and not to try, ladies and gentlemen, we might have not get, we might have not seen the series of the great Harry Potter movies. So ladies and gentlemen, this broke lady, divorced lady, you know, a homeless lady at one time. Oh, she became the billionaire just by writing the book in history. So far, I think she's the only female and this is the power of rejection. If you deal with it, you might become a billionaire, ladies and gentlemen. You know, money is like a one side. But what I'm trying here, opportunities. That many times we miss so many opportunities because we kill that opportunity because of this rejection and embarrassment. So that's the reason I wanted to discuss this topic today, that embarrassment and rejections are the best tool for extra ordinary success ladies and gentlemen if i don't take this name a name which i am going to take now jo abhi main naam lene wala hu agar ye naam nahi lunga to ye bahut hi bachaluki hogi is great lady ke sath dosto ha main aakhri naam lena chahunga bahut sari aisi ladies hain lekin aaj humne kewal teen ladies ko isme include kiya hai topic mein jinhone rejection और एम्बेरसमेंट को अपना साथी बनाया उसको आप अपनी स्ट्रेंथ बनाई और उससे मॉनेटरी टर्म्स में देखा जाए तो बिलेनर बन गई और जब आप बिलेनर हो जाते हो तो नेम और फेम और उसके साथ में फिलंथ्रॉफी एंड सो मेनी गुड थिंग्स कम एज अ बाई प्रोडक्ट तो दोस्तों इसके पहले मैं आगे जाऊं और इस ग्रेट लेडी का नाम लूँ चलिए कुछ और नाम पहले आपके लेता हूँ जो अभी हमसे ज्वाइन हुए हैं और उनमें मैं नाम लेना चाहूँगा तो लास्ट में नाम लिया था शिशिर कपिल 
अंसारी साहब का उनके बाद हाँ नवीद अहमद कुरेशी साहब के बाद जो ज्वाइन किए हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ उनको वेलकम करता हूँ बी एन द्विवेदी साहब एंड संदीप आनंद बाबू विशाल कपूर जी राहुल सिंह जी और विजयंता शर्मा जी शिबा सिबल शिबा सिबल मैडम थैंक यू वेरी मच शिबा जी फॉर ज्वाइनिंग नीता थंकी जी एंड जोगा कैंग जी मोनिका अखिल तिवारी जी एंड यू नो देवी शंकर भट्ट साहब तो आप लोगों ने जब जो ज्वाइन किया है तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि एम्बेरसमेंट एंड रिजेक्शन आर द बेस्ट टूल फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी सक्सेस दोस्तों इसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल लिए हैं और बाद आप बाद में सुन लीजिएगा लेकिन एक एग्जाम्पल आप जरूर सुनिएगा मैं अभी इसमें कमेंट एरिया में एक पॉडकास्ट का इंटरव्यू भी मैं इसमें ऐड करूँगा और वो जो ग्रेट लेडी है उसका नाम है सारा ब्लेकली तो सारा ब्लेकली बिके मैं बिलेनियर जस्ट बाई सेलिंग लेडी गवर्नमेंट्स यू माइट हैव हर्ड नेम स्पैंक्स तो मैं उस लेडी का यहाँ पे चर्चा कर रहा हूँ और उसका एक इंटरव्यू हो इतना इंस्पायरिंग इंटरव्यू हो किस तरीके से वो अपने आप को फोर्स करती थी एम्बेरसमेंट के लिए और किस तरीके से वो इतना सक्सेस की ऊंचाइयों पे पहुंची तो वो मैं इंटरव्यू शेयर करूंगा जरूर आप उसको सुनिएगा ठीक है तो चलिए मैं आखिरी जो तीन बिलेनियर लेडीज को यहाँ पे मैंने शामिल किया है तो फर्स्ट बिलेनियर थी सारा ब्लेकली सेकंड बिलेनियर जो लेडी हैं जो बुक को लिख के बिलेनियर बनी हैं उनका नाम है जे के रोलिंग आप जानते होंगे हैरे पॉटर सीरीज की ऑथर और जो मैं लास्ट में ये नाम लेना चाहूँगा हाँ दोस्तों स्पेशली आप लोगों ने गेस्ट कर लिया होगा वो तीसरा नाम है हमारी ग्रेट लेडी ओपरा विनफ्री का दोस्तों अगर ओपरा विनफ्री की आप कभी कहानी सुने उनके विकी पे जाएं या उनकी यू नो इंटरव्यूज देखें तो नौ से आई थिंक एट द एज ऑफ नाइन वन शी गॉट रेप्ड एंड यू नो आई थिंक सी वॉज थर्टीन और फोर्टीन यू नो डोंट कोट मी आन बट सी गॉट प्रेगनेंट ऑल्सो एंड सो मच ऑफ अब्यूज सी हैज गॉन थ्रू हेल in her life you know with the relatives with the friends everybody try to almost you know give her a tough time ladies and gentlemen you know height of embarrassment yeah and then when she went you know whatever the venture out into journalism they also she also got you know rejected few times so basically she is the she is the real example of you know embarrassment and rejection and she is the first lady dosto aapko malum hi hoga who became a billionaire yes billionaire in us dollar by tv talk show and that great lady became a real inspiration and one day if she become the president of united states of america i don't surprise on that you know so that is the power of the woman you know men women doesn't matter everybody succeeded lekin दोस्तों ये सबसे बड़ा यहाँ पे था एम्बेरसमेंट और रिजेक्शन टॉपिक इसलिए मैं आज लेना चाह लेना इसको चाहा तो दोस्तों जो भी आपको बुक्स मिलती हैं जो भी जहाँ से भी आप लर्न कर सकते हो मास्टर दीज टूल्स मास्टर दीज टू थिंग्स इन योर लाइफ रिजेक्ट हाउ टू हैंडल रिजेक्शन एंड हाउ टू डील विद एम्बेरसमेंट एम्बेसमेंट थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को फोर्स करें एम्बेस होने के लिए मैं नहीं मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई आप गलत काम करें कि किसी को हर्ट हो मैं ये चाहता हूँ एम्बेस मतलब कि सपोज कि आप सेल्स में हैं ठीक है या किसी से कोई आप फॉर इंस्टेंस यू आर सेलिंग समथिंग यू माइट सेल सम फिजिकल प्रोडक्ट यू माइट सेल सम सेल सम डिजिटल प्रोडक्ट यू माइट सेल सम यू योर सर्विसेज आर यू माइट सेल सिंपली योर आइडियाज बट यू नो और यू से ओ इफ आई एम गोइंग टू आस दिस गाई माइट सेल समथिंग एंड आई फील एम्बेस and with that thinking you never try so dosto ye itna powerful tool hai embarrassment aur rejection ko agar aapko handle karna aa gaya samajh lijiye ki aapko phir unchaiyon ko chadhne se koi rok nahi sakta aur agar aapko ye cheez aa gayi aapke andar already skills hai to isi ko aap leke as ट्रेनर बन सकते हैं किसी दूसरे के कोच बन सकते हैं किसी दूसरों को ये सिखा सकते हैं आप जहाँ पे भी हैं जिस सिटी में हैं जिस शहर में हैं हम मैं तो बोलता हूँ जहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है मेडिकल किया हुआ है या आपने बीए बीकॉम एमकॉम कुछ भी किया हुआ है आप अपने कॉलेज में जा सकते हैं यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं या जिस मोहल्ले और गाँव और समाज से आते हैं वहाँ पर जा सकते हैं पहले इसको सीखें फिर दूसरे लोगों को सिखाएँ मेरे को बहुत खुशी होगी अगर 
मैं तो हमेशा जाता हूँ मार्च में इंडिया जाऊँगा मैं इलाहाबाद जाता हूँ लखनऊ जाता हूँ दिल्ली जाता हूँ बॉम्बे जाता हूँ कॉलेज मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ पे या बिजनेस कॉलेज में जाता हूँ जैसे जयपुरिया हुआ आई एम हुआ वहाँ पे जब जाता हूँ तो शेयर करता हूँ तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको बुक से कोई मतलब नहीं है दोस्तों लेकिन रियल लाइफ में यही हमारे काम आती हैं तो अगर जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ज़रा सा ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं सेंस कर रही हैं कि हाँ जो राकेश बोल रहे हैं इट मेक सम सेंस तो आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं जैसा कि बीच में मैंने बताया कि मैं अभी ये अपने टॉक ख़त्म करने के बाद दोस्तों मैं एक लिंक भेजूंगा वो हमारे एक वर्चुअल कोच हैं जेम्स अल्टचर ग्रेट गाय हिट टुक सारा ब्लेक इज़ इंटरव्यू वो शायद एक घंटे का वो इंटरव्यू ऑडियो वो पॉडकास्ट है उसको आप क्लिक करेंगे और वो ऑडियो सुन सकते हैं दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करूँगा कि ये जो ऑडियो है जो मैं लिंक भेजूँगा आप अपने सिस्टर्स को ब्रदर्स को वाइफ को दोस्तों को ज़रूर भेजें स्पेशली अगर वो सेल्स रिलेटेड जॉब हैं तब उनको मालूम चलेगा कि वॉट इज द पावर वॉट इज द पावर ऑफ एम्बेरसमेंट ये जो लेडी है सारा ब्लेकली ये क्या करती थी कि जब ये ये जो स्पैंक्स प्रोडक्ट जब अपने इन्होंने शुरू किया था तो ये अपना सैंपल इन्होंने लिए दो तीन और वो शायद सम लीमेन और समथिंग लीमेन लीमेन समथिंग आई डोंट रिमेंबर दैट कंपनी नेम समवेयर इन यू एस एंड सी कॉर्ड दैट यू नो प्रेसिडेंट आई थिंक और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग कि आई वॉन्ट टू कम विद द सैम्पल एंड शी शेड इफ यू कैन गिव मी टेन मिनट्स शी शेड नो सेंड द सैम्पल शी शेड नो नो आई वॉन्ट टू कम एंड देन शी वेंट टू मीट द प्रेसिडेंट एंड आस्क हर कैन यू कम टू द वाशरूम एंड आई विल शो यू द डिमांड शी शेड वॉट and finally that vice president president you know for the lumens brother or something you know that lady went to the washroom and washroom mein inhone wo apna jo sample hota hai spanx ka you know jo leggings hoti hain unko pehna ke sample dikhaya tha dosto soch sakte ho ki aap ek president company se jaake ek lady government ke liye theek lady lady se baat kar rahi hai lekin aise kisi ko aap bol sakte ho ki chaliye main dosto nahi bol sakte sab log ye main ek एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कितना एम्बेसिंग ये रहा होगा ए, किसी के लिए हो सकता है ये चीज़ पूछा लेकिन उसने पूछा तो दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको कि हम कैप्चर नहीं कर पाते क्योंकि हम डरते रहते हैं इस रिजेक्शन से डरते रहते हैं इन चीज़ों से कब अब अब वो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग हैं अभी वो कैंपस इंटरव्यू देते हैं कभी कभी क्या होता है कि वो कैंपस के कोई भी जॉब का इंटरव्यू देते हैं कभी कभी एम्बेरस फील करते हैं या अपने कपड़ों को लेके अपने पहनावों को लेके अपने बोली को लेके कोई बात नहीं है धड़क बेधड़क होके बोलिए दोस्तों जब मैं 99 में कनाडा आया एक हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड का लड़का तो जब यहाँ पर मिडल ईस्ट में तो फिर भी चल गया था बहुत सारा इंडियन इन्वायरमेंट होता है लेकिन जब यहाँ पर आया मिडल ईस्ट में तो थोड़े बहुत हिंदी के शब्द बोल जाता था तो करके ये करके वो करके लेकिन यहाँ पे इंग्लिश ही केवल बोलना था तो मैं क्या करता था बहुत फास्ट बोलता था दोस्तों फास्ट इसलिए बोलता था कि मुझे एक पता नहीं मेरी एक फीलिंग थी कि अगर फास्ट बोलूँगा तो उसमें मेरी ग्रामर और उस टाइप की जो वीकनेस है वो सारी छिप जाएंगी कभी कभी लेकिन क्या होता था एक बार एक जगह हो भी गया था तो वो मैनेजर से बात में बात चली तो उल्टा हो जाता था कभी कभी उनको लगता अरे आदमी इतना तेज बोलता है ये ही जबरदस्ती यहाँ पर क्या होता है दोस्तों जो आपके मैनेजर इंटरव्यू लेते हैं जरूरी नहीं कि उनकी भी इंग्लिश बहुत अच्छी हो वो चाइनीज़ भी हो सकते हैं वो रशिया से भी हो सकते हैं चाइना से भी हो सकते हैं इंडिया से भी हो सकते हैं जरूरी नहीं कि सारे मैनेजर की लेकिन कभी कभी आप उसको कॉन्फिडेंटली बोलते हो तो लोग उनको टेक्निकल चीज़ों से मतलब होता है कि आदमी ये काम कर लेगा कि नहीं तो कभी कभी जो कॉन्फिडेंस होता है वो इतना जबरदस्त रोल प्ले करता है कि उसमें फगेट अबाउट योर रिजेक्शन एंड योर एम्बेरसमेंट सो दोस्तों ये आज का टॉपिक था और अभी मैं थोड़ी ही देर में पाँच मिनट में आपको वो लिंक इसके साथ में अटैच कर दूंगा और आप उसको सुनिएगा और जिस चीज को लगे आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं दोस्तों सो so, ये आज का रहा शनि कश्यप शाह थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यू आर द लास्ट पर्सन टुडे एंड शायद याद होगा हमारी और आपकी मुलाकात वीना सिंह जी के साथ एक बार आपके ऑफिस में हो चुकी है तो चलिए इसके पहले मैं रखूं एक बार से कुछ नाम जो हमें दिख रहे हैं जो रो, रोल आउट हो चुके हैं या अभी जो हमें स्क्रीन देख रहे हैं उनके नाम फिर लेना चाहूँगा सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी ये मेरा बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है मंडे का इंतज़ार करता हूँ कि चलिए कुछ शेयर करूँगा आपसे
या और मेरे जो पास्ट के जितने एपिसोड हैं कम से कम आई थिंक बारह तेरह हैं वो इसकी लिंक होती है यूट्यूब चैनल की वहाँ पे सारे पड़े हुए हैं आप चाहें तो सुन सकते हैं तो एक बार फिर फिर से मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा दांते मिगनाडी साहब अब्दुल क्यूम साहब डॉक्टर संजय कुमार त्यागी जी मनीष सिंह जी अनिश शेरी साहब समीर चतुर्वेदी जी शिशिर कपिल साहब नवैद अहमद कुरैशी साहब बी एन द्विवेदी जी संदीप आनंद साहब विशाल कपूर भाई राहुल सिंह जी विजयता शर्मा जी शिबा शिबा मैडम शिबा जी नीता चंकी जी जोगा कैंग मोनिका अखिलेश तिवारी एंड आई थिंक फ्रॉम बॉम्बे आई थिंक बॉम्बे डेली आई थिंक बॉम्बे एंड देवी शंकर भट्ट साहब एंड सनी कश्यप जी थैंक यू वेरी 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 मच कुछ भी पसंद आया हो इसमें लगे तो प्लीज शेयर विद योर नेटवर्क विद योर फ्रेंड्स विद योर पेपर दैट इज़ अ होल आइडिया अबाउट इट ना इसमें मैं कुछ बेचता हूँ ना कुछ सेल करता हूँ ना और कुछ होता है जस्ट जो मैं अपनी लाइफ से सीख रहा हूँ और जो देखता हूँ मार्केट में चल रहा है उस चीज़ को मैं लेके और हर मंडे को शेयर करता हूँ हाँ ये इंग्लिश शो होता है इंग्लिश और हिंदी क्योंकि हम बहुत हर बार जब जाता हूँ तो इंडिया में मिलता हूँ तो बहुत इन चीज़ों की लोगों से जब बात करता हूँ उनको अच्छा लगता है तो बीइंग इंडियन बीइंग ए कैनेडियन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और किसी ने बोला है आज ही आज देख रहा था एक आ, कोई जैपनीज है एक साल के भी वो रिटायर हुए शायद दो दिन पहले तो उनका भी शायद फेसबुक में एक दे रहा था तो उन्हें पाँच छः चीज़ें बताई हैं लाइफ को लॉन्जिटिविटी के लिए और सक्सेसफुल और खुशी होने के लिए तो उनमें एक चीज़ उन्होंने उनका ये कहना था कि आप जो है आ, जो नॉलेज आपके पास है उसको शेयर करें औरों से आई डोंट नो वाट इज़ हिज फिलासफी आई मे बी आई ट्राई टू फाइंड आउट मोर वन ऑफ the major things out of those six lessons which he wanted to share with the world one of them that what were the knowledge you have acquired share with others that also contributes contributes in your longevity and happiness so yeah so even i'm happy that i'm doing it and so same thing i will encourage and request from you guys if you can share your knowledge with others aap kisi ko paisa denge temporary hai lekin kisi ko aap knowledge denge wo permanent hai aur wo spread hoti hai isi tarike se ek dusre se i think that is the best gift we can give to human kind so thank you very much for joining and see you next monday at 9 टू 9:30 थर्टी ए एम इंडियन टाइम्स तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप इतने सारे लोगों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और सुनने के लिए जो चीज़ें अच्छी लगी हों आप उनको अपनाइएगा या दोस्तों से या अपने परिजनों से शेयर कीजिएगा और कहीं भी कोई चीज़ में अगर डिसएग्रीमेंट है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि जो मैंने भी सीखा है और जो बोलता हूँ जो मेरे समझ में आता है उसमें कुछ अच्छा गलत जो हो सकता है आपके ऊपर आपको किस तरीके से लेते हैं लेकिन मेरा तो इंटेंशन यही रहता है शेयर करने का कि इससे आपको या आपके जानने वालों को कुछ इससे कॉन्फिडेंस मिले और आपकी कुछ ही उपयोगिता आ सके आपके जीवन में चाहे वो पर्सनल में हो और चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो किसी सोशल सर्कमस्टांसिस में हो सो विद डैट आई सल्यूट यू ऑल एंड वंस अगेन फ्रॉम बॉट ऑफ माई हर्ट थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग मी सी यू अगले मंडे को नौ बजे आपसे फिर मुलाकात होती है बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप लोगों से अब विदा चाहता हूँ बाय बाय